Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior. Que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Eu quero que você se dê um tempo. Respire. E olhe para a realidade que está diante de você agora. Você se senta em uma sala escura em uma bela tarde de domingo. Ouvindo a um homem na cadeira. E é dito que é uma voz que vem do além. E se esta é a descrição que você dará quando alguém perguntar o que você fez hoje, <risos> haverá muitos olhos girando em sua vizinhança. É um grupo especial. Que veria isto como uma verdadeira mensagem de amor e sabedoria vindo de uma fonte que está dentro de vocês. Mesmo neste grupo e naqueles ouvindo em outros lugares, duvidarão da mensagem, porque é a visão tendenciosa da humanidade fazer isto. Vocês aprendem de uma forma e então uma outra maneira chega. Sempre há a pergunta. É real. E essas são as coisas com as quais você se depara e que a fonte criativa se depara, isto é, os humanos podem encontrar um momento quando ele permitirá espaço para aquilo que ele não acredita ser possível. Alguma vez haverá algum momento quando eles começarão a examinar pedaços e partes de sua realidade que poderão ser diferentes do que ele pensa e que abrem a porta para que eu fale muito brevemente sobre um belo sistema. Eu dei canalizações no passado. Uma delas foi chamada Física como uma Atitude, onde eu descrevi a física de forma diferente de como vocês pensam porque parece ser tendenciosa. E ela é. Conecte os pontos. Bom senso espiritual. Quem criou a física? Quem é o criador de todas as coisas? E a resposta é o eu sou. A fonte criativa que está em você, que ama você além de qualquer medida, criou o próprio assento da realidade na qual você se senta e vive. A física de todas as coisas foi criada a partir da fonte central. Você acha que dentro dessa física haveria talvez algumas anomalias que indicariam que Deus está lá? Você pensa que talvez haveria coisas que vocês não descobriram ainda, que estão apenas agora examinando e que mostrarão a vocês algo que não esperavam. A física com uma atitude, mas a atitude é a harmonia, reunião, sincronicidade e amor. E é sobre isso que eu quero falar. Não demorará muito antes de seus cientistas começarem a ver o que eu chamarei o campo. Agora, isso é conhecido e já foi ensinado por grandes professores metafísicos da época. Já está aí. Já está sendo observado e examinado. E o que eles estão dizendo é que já é tempo para vocês compreenderem que se vocês vibrarem levemente diferente, vocês podem estar em sintonia com o cosmos. E eles usam o exemplo de frequências ressonantes. 
Eu tenho minha própria. Vocês já cantaram alguma coisa no chuveiro? E conforme vocês cantam determinadas notas, o chuveiro vibrará mais alto do que em outros momentos? E a resposta do porquê isso acontece é que a nota que você está cantando é uma frequência que ressona com o espaço do chuveiro. Você acabou de alcançar uma frequência ressonante do chuveiro. E soa mais alto, mais claro. E é tão verdadeiro também, e foi ensinado hoje, que se um instrumento de corda tem sua corda tocada forte o bastante, outro instrumento de corda próximo a ele terá a mesma corda com a mesma nota, começando a vibrar levemente. Esta é a frequência ressonante. Você pode chamá-la de harmônica planejada. Meus queridos, a física do planeta está cheia disto. E o que nós chamamos de o campo é aquele espaço que é físico ao seu redor que Deus colocou de uma forma que é tendenciosa. Sua atitude é reunião e harmonia. E vocês estão começando a ser pedidos para harmonizarem-se e ressonarem com o campo. Isto tem outras palavras e muitos já sabem disso e estão tentando. Houve canalizações e outros que descreveram chegar em um lugar onde você ressona com aquilo que está ao seu redor. E isto é o campo. O campo é uma vibração benévola e harmônica. E se você for então ir e se harmonizar com ele, com a sua consciência, você ativa a sua estrutura celular. Você vive mais tempo. Harmonizar-se com o campo, com a consciência, no momento certo, no lugar certo, literalmente faz com que aconteça a remissão espontânea. Vocês já se perguntaram por que isto é possível? Aqueles que podem total e completamente se harmonizar com o campo podem controlar a física. Vocês já ouviram na história sobre algum mestre que tinha controle sobre a física? Há aqueles que atualmente estão no planeta que podem fazer isto. Até mesmo recentemente houve aqueles que fizeram a passagem na Índia que podem, podiam fazer isto. Eu estou dizendo a vocês algo, porque vocês precisam saber que nesta nova energia, o campo aumentou sua consciência e que mais e mais velhas almas são pedidas então para se harmonizarem e encontrarem as frequências da consciência que estão dentro do campo. A física está começando a ter nomes para isto, pois eles estão sentindo e observando isto. Está fora da linearidade, então eles chamam isso de quântico. Entrelaçamento entranhamento, muitas palavras que significam a mesma coisa, coisas que querem trabalhar juntas, literalmente, coisas que não normalmente trabalham juntas, mas quando são expostas ao campo, elas trabalham. Está acontecendo cada vez mais. Eu quero dizer por que estou falando sobre isto. Porque, meus queridos, há tantos de vocês que sentarão aí e dirão, eu tentei, tentei, meditei, eu fui ali, fui lá, e eu realmente não pude encontrar o meu lugar doce. Eu não posso encontrar aquele lugar que se harmoniza e vibra com a fonte criativa. Meus queridos, o campo foi criado para vocês. Na nova energia, para as velhas almas, ele literalmente está esperando como uma frequência ressonante com a sua consciência e o seu lugar doce está pronto para ser ativado. Essa é uma palavra que é usada frequentemente. Pronta para melhorar você porque você é parte do campo. Crying, você está falando em círculos. Meus queridos, é difícil dar a vocês esses tipos de mensagens. Algo que vocês não viram antes, que não é linear, que não está nem mesmo dentro do seu sistema de crenças. Isso faz sentido, especialmente em uma nova energia. 
que a fonte criativa posicionaria a física para ser benevolente e para ajudar? Isso não faz sentido? Que haveria várias coisas que vocês descobrirão com as quais poderá se conectar que farão sentido, resolverão problemas. Meu parceiro fala sobre sua experiência em criar sincronicidades, em mudar o que vocês chamam o fator sorte. Isso é feito com o campo. Quando ele sai do avião e procura ajuda, ele ressona com o campo e ele está apontando ele para uma solução harmônica que ele nunca teria por conta própria. Chame a isto de intuição melhorada, se quiserem. O campo é aquilo que ajuda aqueles que se sintonizam com ele. E ele coordena as coisas. Ele reúne as coisas. Faz com que as coisas se harmonizem e acontecem e vibrem na mesma frequência. Vamos interpretar isto. Isto é solução. Isto é uma vida que faz sentido. Isto são respostas a problemas de formas que vocês não pensavam que podiam ser respondidas. Isto é controle sobre com quem você se encontra, com quem você conversa, porque você está no campo e eles vibram com você e você vibra com eles. Há um sistema de aceleração para você se conectar com o campo. Você pode estar meditando, você pode ter estado, ter estado orando. Eu quero dar a você uma ajuda aqui. Você sabe o que é inata realmente. A inata tem sido chamada de o corpo inteligente do ser humano. Quase como uma sensibilidade corporal que está além de você e dentro de você. Esta é a parte do corpo com a qual você faz teste muscular. Você sabia que você pode per fazer perguntas ao seu corpo de certa forma e receber respostas que a sua consciência não sabe? Este é o corpo inteligente. O corpo inteligente é a base para a cinesiologia. Há uma parte do corpo que sabe mais do que você e ela é chamada de inata. Parte da nova energia é começar a construir pontes entre você e a inata. Quando a ponte finalmente for construída, todos vocês finalmente serão seus próprios médicos intuitivos. Neste momento, vocês não são. Mas a inata é o segredo, é a resposta para o campo. A inata já está conectada com o campo. Você já se perguntou como a homeopatia funciona? Você coloca uma tintura com pequenas partes por milhão que quase não pode ser medida na ciência debaixo de sua língua. E então você cria uma tintura que pode ser programada, dizendo ao corpo o que você desejaria que ele fizesse. Você está sinalizando instruções para o corpo com uma química que é energética demais até mesmo para ser medida. E, no entanto, seu corpo a vê instantaneamente. A homeopatia é a forma como as coisas funcionam em muitos países. E, no entanto, cientificamente, não pode ser provada. A inata vê a instrução debaixo da língua. A inata, então, diz ao corpo o que fazer. O corpo inteligente é muito inteligente. Ele é responsável por ver as mensagens e agir sobre elas para poder conectar você com o campo. O campo é uma física benevolente e harmoniosa ao seu redor, que melhora a cura, cria paz, permite que você se sente com alegria e está em toda parte. Algum dia, o campo terá um outro nome. Mas neste momento, estou dizendo a você que é o segredo para a nova energia. Se você está tentando entrar em contato com o campo e você tem meditado, e você pediu, e você se sentou lá, e você está frustrado porque você não sabe, já é tempo de entrar em contato, ao contrário, com aquilo que quer conversar com você, e esta é inata. Ela já está lá, ela é construída dentro do seu corpo. Vamos falar sobre como você pode conversar com sua inata.
Eu quero que você compreenda e observe o que nós temos ensinado agora por três anos. Há novos poderes de influência que vocês não sabem que existem na forma de vocês conversando em voz alta e enviando instruções para o seu corpo daquilo que vocês querem. A maior de todas, a que tem maior influência, são afirmações bem construídas. Uma afirmação falada em voz alta é um, um reforço positivo daquilo que você está afirmando que é seu. Você não está pedindo isso, você não está desejando, você está afirmando que é seu. E a inata é a primeira a ouvir e agir sobre isso, pois a inata está na superfície. Você faz teste muscular por, por anos, você tem homeopatia por anos, está lá com uma antena pronta para ouvir. E não há influência mais grandiosa do que a sua voz e a sua consciência afirmando aquilo que você é. Não o que você quer, mas o que você é, em voz alta. Anos e anos atrás, em uma energia mais velha, foi perguntada a Cryon, é necessário fazer afirmações em voz alta ou podemos dizê-las interiormente? E a resposta foi, diga interiormente, não fará diferença. Mas agora eu mudei minha história. Porque nesta nova energia, o campo amplificou-se. Ele está mais disponível para se sincronizar, para se entrelaçar do que jamais antes. Ele está pronto para reunir as coisas para você, tanto em termos de situações, mas também biologicamente, em termos de consciência. Ele está pronto para expor você ao seu eu superior de uma forma que você apenas sonhou. E a principal ferramenta é você conversando com ele. E neste momento, a melhor maneira é através da consciência das afirmações. É por isso que vocês verão uma explosão em, em afirmações por todo o planeta. Elas têm estado aqui por 50, 60, 70 anos, mas, meus queridos, agora é quando elas estão desabrochando. E o motivo para elas é que agora, para que vocês possam entrar em contato com aquilo que está em seu próprio corpo inteligente e que já está conectado com a benevolência da física, chamada o campo. Agora, aqueles sentados aqui que estão dizendo, eu gostaria de saber o que o Crime está falando. É belo, não é? Mas vocês não precisam saber. Não precisam saber. Eu dei a vocês uma ferramenta que é prática em três dimensões. E eu disse como funciona a minúcia e o motivo na física para isto. Mas vocês apenas precisam deixar este lugar e saber. Se eu disser ao meu corpo quem eu sou, se eu disser ao meu corpo que sou curado, se eu disser ao meu corpo qual é a minha situação, que ela já está estabilizada, o medo começa a ir embora. Ele começa a diminuir. A velha energia começa a diminuir. Isso faz a diferença. Tudo o que eu direi a você é tenha cuidado com o que você diz. Construa aquilo que você diz ao seu corpo de uma forma positiva, que é a sua afirmação de quem você é. Agora tenha cuidado. Há aqueles que são muito lineares para fazerem isso. Você está doente está tossindo. Então você está afirmando que está bem. E você dirá, bem, eu estou simplesmente negando. Aqui estou eu tossindo ao mesmo tempo que estou afirmando que estou curado. Você não compreende a física de forma alguma de um círculo multidimensional. O que você está fazendo é melhorando um fractal do tempo do futuro. Você está criando aquilo que ainda não está aqui, mas em nossa forma de ver o campo já está lá. Já existe. Você pode vê-lo. Você pode ver o potencial. Você pode afirmar sem a sua linearidade e sua mente tentando reunir coisas desiguais. Então, a pessoa doente pode dizer em voz alta, eu estou curada, eu estou inteira. Obrigado, Espírito. E, no próximo momento, ela tossirá. 
A pessoa que não é abundante pode dizer, eu tenho abundância para a minha vida, eu não preciso me preocupar diariamente. Eu tenho o que eu preciso, porque eu mereço. E no mesmo momento não terá nada em sua conta bancária. A pessoa que tem problemas com situações ou relacionamentos pode reivindicar a vitória total. Eu estou em paz. Eu passei por isso. Obrigado, Espírito, por me conduzir através desse momento horrível. E quando ele despertar desta afirmação, ele ainda estará naquela coisa horrível. Percebe o que eu estou dizendo? Você começa a afirmar quem você é, porque é quem você será em sua linearidade, mas é quem você é para nós. Que diferença! Que diferença! Cada um ouvindo a isto. Eu sei. Cada um tem algo a dizer ao seu corpo. Eu sei. Já é tempo de conectar-se com o campo. Haverá mais. Mas, meus queridos, vocês já estão equipados. Está lá. Física. De fato, tem uma atitude. E a atitude é benevolência, com suas mãos estendidas, dizendo, venha e veja como nós podemos te ajudar. Esta é a beleza do Criador para esta energia de hoje. E assim é.